Ja, guten Morgen von meiner Seite. Also mein Thema ist äh, in diesem Panel Kommunikationswissenschaftliche Problemaufschlüsse. Ähm, der Versuch, Ihnen einen Vorschlag zu machen, äh, was denn ideologische Öffentlichkeiten äh, sein können. Also das Konferenzthema mit einem zentralen Begriff äh, der Medienkommunikationswissenschaften äh, zusammen zu denken. Das, was ich jetzt präsentiere, ist relativ ähm, im frühen Stadium und die Dinge müssen irgendwie auch natürlich noch weiter gedacht werden. Ähm, ich hoffe, wir können das dann vielleicht zusammen noch ein bisschen machen. Ähm, genau, was ähm, möchte ich so ein bisschen vermitteln? Also mein Anliegen ist, dass wir ideologische Öffentlichkeiten ein bisschen anderen Blick drauf kriegen. Es geht jetzt hier nicht um Ideologien in der Öffentlichkeit, die durch die Öffentlichkeit verschiedene Öffentlichkeiten zirkulieren, sondern ähm, wenn man Öffentlichkeit mitlegt und kluge als die Organisation gesellschaftliche Erfahrung ähm, mal begreift, dann geht es mir jetzt darum, wie diese Erfahrungen ähm, organisiert sind und nicht was daran ideologisch ist, sondern die Form der Organisation interessiert mich, die kann nämlich auch ideologisch sein. Konkrete Ideologien sind ziemlich dynamisch und ändern sich äh, häufig. Die Form des Ideologischen aber ist stabiler ähm, und mir geht es um das Ideologische statt eben einzelne Ideologien. Man kann es sich ein bisschen mit diesem Bild, das Sie da sehen, die Kamera obscur deutlich machen, es geht nicht um die Inhalte, die da produziert werden, sondern es geht um die Anlage, das ganze Gerät. Ähm, das sollte, denke ich, nicht vernachlässigt werden, wenn man sich für das Ideologieproblem interessiert, also warum Beherrschte der Herrschaft zustimmen. Ähm, denn auch, und das hat ja irgendwie Marlene auch gesagt, auch Ideologiekritik muss unter Umständen in den Formen des Ideologischen stattfinden. Das wäre also erstmal meine erste These oder mein äh, erstes Anliegen. Um zu einem Verständnis ideologischer Öffentlichkeiten zu kommen, muss man sich dann eben Theorien des Ideologischen zuwenden. Da kann man sich auf verschiedene Arbeiten, zum Beispiel von Lee Althusseus, Urt Hall, Ernesto Laplau, dem Projekt Ideologietheorie äh, um Wolfgang Fritz Haug äh, zuwenden. Und diese Theorien sind jetzt, sage ich mal, in der Kommunikationswissenschaft äh, nur in unzureichend zur Kenntnis genommen, wäre meine Einschätzung. Ja, und dann, äh, also das will der erste ähm, ähm, Schritt meines Vortrags verdeutlichen. Und im zweiten Schritt versuche ich, und das ist auch schon eigentlich der letzte, und wir gucken mal, wie das mit der Zeit hinhaut, ähm, versuche ich die... Ähm, aber trotzdem sagen, dass das eine, eine kritische Theorie ist. Also nicht nur, wenn man, nicht nur, wenn man Ideologien kritisiert, sondern auch, wenn man äh, guckt, wie formen sich Ideologien, wie sind die organisiert, dann ist das eine kritische Sache. Und ich versuche, diesen kritischen Stapel am Ende subjektwissenschaftlich und öffentlichkeitstheoretisch zu reformulieren. Und da würde ich mich dann nochmal auf Arbeiten aus dem Umfeld der kritischen Psychologie beziehen. Ja, mein Ausgangspunkt, und das mache ich jetzt wirklich hier nur ganz kurz, also die Annahme ist, das können wir gerne dann natürlich diskutieren, aber das setze ich jetzt mal voraus, wir leben im Kapitalismus, der Kapitalismus ist durch vielfältige Antagonismen gekennzeichnet. Es gibt in unserer Gesellschaft soziale Mechanismen, die das Glück der Starken mit dem Pech oder dem Leid der Schwachen verbinden. Und um das gut zu Analysieren braucht man sowas wie eine intersektionale Klassentheorie, das kann ich jetzt hier nicht aus, äh, ausführen, wir diskutieren da in Jena ganz äh, wild darüber. Aber das ist mein Ausgangspunkt, also antagonistisch, Antagonismen und Ungleichheiten. So, und in dieser Situation ähm, stellt sich für Subjekte immer eine konfliktreiche Abwägung, ob sie entweder A, die bestehenden Verhältnisse akzeptieren, oder ob sie Bedingungen im Zusammenschluss mit anderen verändern, aber so, dass bestehende Herrschaftsverhältnisse verschoben werden, vielleicht externalisiert, oder auch die emanzipative Perspektive, die Bedingungen perspektivisch unter dem Einfluss aller so zu verändern, dass Herrschaftsverhältnisse aufheben, aufgehoben werden können. Die ersten beiden Möglichkeiten kann man respektive Handlungsfähigkeiten nennen und die letzte wäre eine Form von verallgemeinerter Handlung. So, jetzt wird es ein bisschen, <lacht> das ist die Theorie des Ideologischen, die wollte ich, die wollte ich jetzt Ihnen einführen, weil ich eben denke, dass sie nicht bekannt ist. Ähm, bei Wolfgang Fritz Haufe, das Ideologische bestimmt als entfremdete ideelle Vergesellschaftung von oben. Ähm, jetzt muss ich natürlich erklären, was das heißt. Das kann man sich, also 
Ich habe mir das versucht, irgendwie möglichst einfach klar zu machen. Das ist die, der Ausgangspunkt ist so, dass ursprüngliche Kompetenzen, die wir Menschen haben, uns äh, auch in der Öffentlichkeit äh, aufeinander zuzubewegen und selbst zu vergesellschaften, werden in dieser Situation antagonistischer Interessen, die wir in, in kapitalistischen Gesellschaften haben, an sowas wie ideologische Mächte, das kann der Staat, das Recht, aber auch die Medien sein, abgegeben. Dieses Abgeben leistet eine Kompromissbildung zwischen den antagonistischen äh, Interessen und ähm, in dieser Kompromissbildung wird aber die Ungleichheit der Antagonismus verewigt. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Ahnung davon, dass das, was eigentlich nicht möglich ist, dass man sich selbst der Gesellschaft auf gleicher Ebene, dass das irgendwie doch möglich sei. Das macht das so ein bisschen äh, äh, das Ideologische attraktiv. Und aus der unten und oben Unterscheidung und dem Ansatz ähm, bei den Selbstvergesellschaftungskompetenzen der Menschen äh, und ich würde hinzufügen, dem Potenzial von Öffentlichkeiten äh, entsteht das Kritische an diesem Ideologiebegriff. So, ähm, was bedeutet Kompromissbildung oder dass das Ideologische von beiden Seiten, den Beherrschten und den Herrschenden, irgendwie gehalten wird? Das Ideologische besteht einerseits aus ähm, einem antagonistischen Element und einem allgemeinen Element. Das, die allgemeine Bildungskraft entsteht durch ihre bedeutungsoffene Form. Das Ideologische kann je nach konkreter Position in, in den antagonistischen Verhältnissen mit anderen Bedeutungen gefüllt werden. Ähm, die bestehenden Verhältnisse werden durch das Allgemeine gestützt, welches aber auch gegen ähm, sie und die ideologischen Apparaten, Praxisakteure angerufen werden kann. Das antagonistische Element in diesen ideologischen Formen besteht einer Verdichtung von Kräfteverhältnissen. Also da wird ein Kompromiss geschlossen, aber der Kompromiss ist kein Zwischengleichen, sondern ähm, die unterschiedlichen Kräfteverhältnisen auf der horizontalen Ebene ähm, werden verdichtet und der Kompromiss ist eben einer, der hinkt gewisserweise in, in eine Richtung. Mächtige Interessen definieren stärker das, was als Allgemeines gilt. Wichtig beim Ideologischen ist, dass sich ideologische Formen sich, also, dass sich das Ideologische aufspaltet. In einerseits Werte und andererseits Apparate, Institutionen. Man könnte sagen, ein weltlicher Himmel und eine himmlische Welt. Der weltliche Himmel sind die Apparate, die die Kompromissbildung und die Verdichtung von Interessen organisieren. Die himmlische Welt ist eine von den Kräfteverhältnissen sehr abgelöste ähm, ähm, Vorwegnahme der Kompromissbildung in Gestalt von Begriffen und Werten mit allgemeiner Bildungskraft. Diese materialisierten Verdichtungen als ideologische Apparaten schließen, schließen sich nach unten ab, da gibt es Eintrittsbarrieren und legitimieren sich vor den symbolischen Verdichtungen, die wir in, der ideologischen, äh, in dem ideologischen Himmel haben. Das Interessante ist aber jetzt, dass man auch diese Werte, auf die kann man zugreifen von unten, auch an diesen ideologischen Apparaten vorbei. Ich werde es dann jetzt gleich noch ähm, für die, äh, was es für Medien und Öffentlichkeit bedeutet, ausführen. Und dann wird es vielleicht und hoffe ich auch noch mal ein bisschen deutlicher. Also hier eigene Überlegungen, wie man die Theorie des Ideologischen, die ich jetzt so kurz äh, skizziert hat. Ähm, kommunikationswissenschaftlich, medientheoretisch irgendwie ähm, anreichern kann oder anwenden kann. Ich würde sagen, in mittleren und einfachen Öffentlichkeiten werden ideologische Kompromissbildungen ausgehandelt, ähm, worauf sich antagonistische Kräfte gemäß ihren unterschiedlichen Ressourcen mit Hilfe unterschiedlichster <lacht> Medien, ähm, organischen äh, Journalisten, PR-Spezialisten in Einfluss nehmen. Das ist äh, der erste Schritt. Schritt dann in komplexen Öffentlichkeiten werden selbst ähm, die, dann die komplexen Öffentlichkeiten werden selbst maßgeblich von ideologischen Mächten der Information und der Kommunikation organisiert. Die öffentliche Selbstvergesellschaftungskompetenzen der Menschen werden an sozial transzendente Medien abgegeben. Das sind die Massenmedien. Die Massenmedien oder die, eben die ideologischen Apparate der Information und Kommunikation sind verdichtete, materialisierte Kräfteverhältnisse, in denen die Kompromissbildung, 
die vorher ausgehandelt worden ist, in einfachen, komplexen Öffentlichkeiten ähm, verdichtet wird und materialisiert wird. <lacht> Und diese Professionsfehlen in komplexen Öffentlichkeiten, vielleicht auch journalistisch, ein journalistischer Habitus, unterscheidet eben diese Apparate von den PR-Spezialistinnen, von den äh, organischen äh, Journalisten und so weiter, die in den einfacheren und komplexeren Öffentlichkeiten unterwegs sind. Die Massenmedien und durch sie organisierten komplexen Öffentlichkeiten erheben den Anspruch im Auftrag der himmlischen Welt zu handeln und das Gemeinwesen zu repräsentieren. Zu den ideologischen Öffentlichkeiten gehören dann eben neben diesen Institutionen eben auch die kompromissbildenden Werte und Begriffe. Also etwa Unparteilichkeit, herrschaftsfreier Diskurs, Presseethiken, von denen sich die ideologischen Mächte der Information und Kommunikation her legitimieren, die sie verwalten, die aber auch, und das ist halt immer interessant, äh, an ihnen vorbei angerufen werden können von unten. Man könnte sagen, die himmlische Welt ist, die, ist unsere die empathische Vorstellung äh, der äh, bürgerlichen Öffentlichkeit. Einer tendenziell universalen, ausgewogenen Öffentlichkeit, die eben das eigentlich zersplitterte Gemeinwesen als intaktes imaginiert. Ähm, also, und das ist interessant, also man kann die bürgerliche Öffentlichkeit äh, irgendwie anrufen, und zwar sowohl von den Beherrschten, zum Beispiel im Sinne eines linken Populismus, als auch im Sinne der Herrschaft. Also wenn die äh, Herrschenden unzufrieden sind mit den Kompromissbildungen die wir, und unzufrieden sind mit den Massenmedien, dann können sie sich auch an das Gemeinwesen, die bürgerliche Öffentlichkeit wenden und sagen, so, ihr vertretet uns nicht, wir... Ähm, 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 wir berufen uns auf das Gemeinwesen und ihr müsst euch ändern und die äh, Massenmedien müssen sich verändern und da müssen sich die Kräfteverhältnisse neu ähm, austarieren. So, mh, jetzt kann ich das alles gar nicht mehr ausführen, <lacht> aber äh, ich kann dir auch mal sagen, was ich ausführen hätte wollen. Mh, die also die Theorie ideologischer Öffentlichkeit gewinnt ihren kritischen Stachel vor dem Hintergrund der Selbstvergesellschaftungskompetenzen, also das muss man irgendwie an, annehmen. Und jetzt ähm, wäre es interessant zu fragen, welche Rolle Öffentlichkeit in dieser Selbstvergesellschaftung der Menschen spielen kann. Und äh, mein Diskussionsvorschlag, den ich jetzt nur noch postulieren kann, ähm, ist, dass eben Öffentlichkeiten nicht so tun dürfen, wie wenn sie einen Gemeinwesen repräsentieren würden, wo es gar keines gibt in der Gesellschaft, sondern es müsste in Öffentlichkeiten eher darum gehen, gesellschaftliche Erfahrungen so zu organisieren, dass sie die Selbstverständigung über die eigene Einbezogenheit in gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse, in ungleiche Verhältnisse, in antagonistische Verhältnisse ermöglichen. Das wäre allererst die Voraussetzung für, der, für die Überwindung dieser Verhältnisse. Ähm, und eine, äh, das, das Beladen von Öffentlichkeit mit der Stiftung eines Gemeinwesens, wo es, wo es es eigentlich noch nicht gibt, ist eben eine ideologische Form. Gut, dann höre ich jetzt mal hier auf und zeige vielleicht noch die letzte Folie und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.